En este video vamos a hablar de las presiones parciales de los gases y de la ley de Dalton. Te sugerimos que tengas el video ahorita hasta que tengas tu respuesta y luego continúa para ver si llegamos al mismo resultado. Hay que recordar que para cualquier gas la presión por el volumen va a ser igual a la constante universal de los gases por el número de moléculas por la temperatura en Kelvin. Si queremos despejar la presión, entonces sería la presión es igual a la constante universal de los gases por el número de moléculas por la temperatura entre el volumen y eso es igual al número de moléculas sub 1 por la constante universal de los gases por la temperatura en Kelvin entre el volumen y para otro gas sería la presión sub 2 sería igual al número de moléculas sub 2 por, el, ups, por la constante universal de los gases, por la temperatura en Kelvin, entre el volumen. Y para otro gas, entonces sería la presión sub 3, es igual al número de moléculas sub 3, por la constante universal de los gases, por la temperatura en Kelvin, entre el volumen. Y la presión total es igual a la presión sub 1 más la presión sub 2, más la presión sub 3 y aquí y eso es igual al número de moléculas sub 1 más el número de moléculas sub 2 más el número de moléculas sub 3 y así por la constante universal de los gases por la temperatura en que entre el volumen y eso es igual y esto se puede poner como el número de moléculas total por la constante universal de los gases, por la temperatura en Kelvin, entre el volumen. Y el problema dice que en una mezcla de gases, la presión total es de 840 tor. Y hay 0.2 mol de oxígeno molecular, 0.3 mol de hidrógeno molecular y 0.7 mol de dióxido de carbono. Y entonces, 840 tor son a... Y hay que sumar estos moles y eso es igual a 1.2 mol. Y para saber la presión de, de, de alguno como el de la del oxígeno entonces aquí iría 0.2 mol y entonces sería 0.2 mol por 840 tor entre 1.2 mol y esas unidades se pueden morir esto se muere y queda punto 6 y este se muere y queda punto 1. Este se muere y queda punto 3 y este se muere y queda 420. Este se muere y queda punto 1. Y este se muere y aquí queda 140 tor. Y este se muere y esto es 140 tor. Y entonces... La presión del oxígeno molecular es igual a 140 Y para sacar la presión del hidrógeno molecular sería 0.3 mol por 840 tor entre 1.2 mol. Estos mol se mueren con estos mol. Esto queda como punto 4 y esto queda como punto 1. Esto queda como punto 2 y esto queda como 420. Esto queda como punto 1 y esto queda como 210. Y estos se mueren. Y esta es la presión de del hidrógeno molecular es igual a 
La presión del dióxido de carbono sería 0.7 mol por 842 entre 1.2 mol. Y estas unidades se pueden morir. Este se muere y queda 0.6 y este se muere y queda 420. Este se muere y queda 0.3. Y este se muere y queda 210. Este se muere y queda 0.1. Y este se muere y queda 70. Y a los dos se los puede multiplicar por 100. Y entonces esto sería 70 y este sería 10. Y este 0 se muere con este 0. Y entonces eso es igual a... 492 y entonces la presión del dióxido de carbono es igual a 492 y para verificar si está bien hay que sumarlo y la suma, y la suma tiene que ser 842